Now, let's continue our discussion of rotational dynamics. मैं पिछले लेक्चर में डीपीएस फोर डिस्कस करा चुका था लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग डीपीएस फाइव इसी समय अपने डाउट रिकॉर्ड सबसे पहले डीपीएस फाइव में जो जो प्रॉब्लम नहीं बने हैं फिफ्थ प्रॉब्लम Like that. Fourth. Fourth. Eight. Or eight. Fifth, fourth, eight. Beside that. Any other problem? Nine. Nine. Let's start discussing fourth problem. To move a heavy crate across a floor, one end of the rope is tied to it, and other end is tied to a wall 10 meter away. When a force of 100 newton is applied to the midpoint of the rope, the rope stretches so that midpoint moves to the side by 60 centimeter. What is the force on the crate? In order to move a heavy crate across a floor, one end of the rope is tied to it, and another end is tied to a wall. This is a heavy crate. This car. This is a wall, and this wall is 10 meter away from the crate. One end of the rope is tied to it, and another end to the wall. Is there a se rope bandi gayi? इधर से 400 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा तो यह जो रोप थी यह रोप किस तरह से हो गई और इस रोप पर यह फोर्स 400 न्यूटन मिड पॉइंट को खींचा गया एंड दिस 60 सेंटीमीटर और पॉइंट सिक्स मीटर इट सीम्स वो इसी तरह से बोलना चाह रहे टू मूव अ हैवी क्रेट अक्रॉस अ फ्लोर वन एंड ऑफ द रोप इज टाइट टू इट एंड अनदर एंड To a wall 10 meter away, when a force of 400 newton is applied at the midpoint of the rope, the rope stretches so that midpoint moves to the side by 60 centimeter. What is force on the crate? Crate पर कितना force लग रहा है? देखिए लेटर से इस रोप में टेंशन टी है और क्रेट पर यदि रोप में टेंशन टी है तो क्रेट के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ रोप एंड द सेम टेंशन टी इस वॉल पर भी जो फोर्स लगेगा वहां टेंशन टी ही लगेगा अब यदि हम रोप की स्थिति देखें तो रोप जो कि इस तरह से है रोप के दोनों एंड में इधर भी टेंशन टी होगा इधर भी टेंशन टी होगा और 
रिजॉल्व फोर्स एस जो कि है 400 न्यूटन हम इस एंगल को थीटा कह देते हैं इफ दिस एंगल इज थीटा आई कैन ऑलवेज राइट 0.6 सिक्स अपॉन फाइव इज टेन थीटा टेन थीटा इज 0.6 सिक्स अपॉन फाइव और सिक्स बाय फिफ्टी और थ्री बाय ट्वेंटी फाइव दिस इज टेन थीटा और हम कहेंगे इस फोर्स को रिजॉल्व करा जा सकता है आई कैन रिजॉल्व दिस टेंशन टी और टेंशन टी का दो कंपोनेंट होंगे टी कॉस थीटा क्योंकि यह एंगल थीटा होगा और इधर होगा टी साइन थीटा इसी तरह से इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं टी कॉस थीटा और इधर एक और फोर्स प्लस टी साइन थीटा इस तरह से इस पॉइंट पर टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बाई फोर्स एफ वन बिकम टू टी साइन थीटा फोर्स एफ की जगह पर मैं लिख देता हूं 400 न्यूटन टू टी मुझे डिटरमाइन करना है और साइन थीटा की जगह पर मैं लिख दूंगा थ्री अपॉन अंडर रूट ऑफ 625 ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन सो दिस टी वुड बिकम टू हंड्रेड अपॉन थ्री इन टू टू हंड्रेड अपॉन थ्री इन टू अंडर रूट ऑफ सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन इज सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन न्यूटन एंड द सेम टेंशन टी इज एक्टिंग ऑन द क्रेट क्रेट पर इतना ही टेंशन टी लग रहा है वी मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम इन दिस मैन ऑफ फिफ्थ प्रॉब्लम हाँ पीटा में प्लस है प्लस प्लस और कहीं गलती करिए मैंने थर्टी फोर सिक्स थर्टी फोर Be nearly it comes out to be nearly 400 newton. Up. A boom. I will solve for you guys. Solve for me. Solve for me. held at the base of vertical mast is used to lift a weight of 8000 newton as in figure find the tension in the cable from 
the top of mast to the top of the boom हम सिचुएशन को पहले ध्यान से देखते अ बूम हिज एट द बेस ऑफ वर्टिकल मास्क इज यूज टू लिफ्ट द वेट एट एट थाउजेंड न्यूटन एस एन फिगर फाइंड द टेंशन इन द केबल फ्रॉम द टॉप ऑफ मास्क टू द टॉप ऑफ बूम देखिए इस तरह की एक सिचुएशन बना रखी है यह एक मास्ट है वर्टिकल मास्ट है और इससे यह इस तरह से एक बूम भेज है इस तरह से एंगल हमने देखा रखा है दिस एंगल इज फोर्टी डिग्री और दिस एंगल इज सिक्सटी फाइव डिग्री हम एंगल सीटावन सोच सकते हैं सिक्सटी फाइव प्लस फोर्टी हंड्रेड एंड फाइव तो यह एंगल होना चाहिए 75 डिग्री सीटा वन और यह एंगल होना चाहिए सीटा टू जो हम लिख सकते हैं इट मस्ट भी 50 डिग्री इस तरह का एक वर्टिकल मास्ट है और यह एक बूम है द बूम इज हेज एट द बेस ऑफ वर्टिकल मास्ट इज यूज टू लिफ्ट अ वेट ऑफ एट थाउजेंड न्यूटन इससे हम एट थाउजेंड न्यूटन का वजन उठा रहे हैं एस एन फिगर फाइन दिन इन द केबल देखिए अब मैं केबल ड्रॉ करता हूं केबल की यह सिचुएशन है वह केबल इधर से पास होती जा रही है और इधर से बिल्कुल सीधी और इधर से यह मास एट थाउजेंड न्यूटन और उन्हें साफ साफ ले लिख रखा है कि दिस इज द बूम इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे दिस इज द सिचुएशन दैट दे हैड This type in the problem. Ab, hum, hum se jo tension pucha gaya, find the tension in the cable from top of mast to top of boom. This cable me idhar tension pucha gaya. This top of mast, this top of boom. There is a tension that they had asked for. देखिए हम सिंपल से क्या करेंगे इस जगह पर हम सिर्फ यह फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे सिर्फ इतना फ्री बॉडी डायग्राम पहले तो यदि इस जगह पर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो यह बूम और इस बूम पर इस जगह पर यह 75 डिग्री है तो यह पक्का फिफ्टीन डिग्री होगा इस जगह पर 8000 न्यूटन नीचे की तरफ 8000 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स लगेगा
जो कि इस ब्लॉक का रेट है और इस सेड के अलाउ इस तरह से यह टेंशन टी जो कि इधर से सेवेंटी फाइव डिग्री हम सिर्फ इसके अलावा इसकी तरफ से एक टेंशन टी डैश एस कर सकते यह राउंड इस समय पर यह स्थिर है स्टेशनरी है यह इस तरह से रोटेट इधर कर सकती है बिकॉज इट इज हाँ 15 डिग्री की जगह हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 40 डिग्री आ जाए यार बिल्कुल सही बोल रहा है 40 डिग्री हो गई बिल्कुल सही दस वुड बी फोर्टी डिग्री अब यह रॉड जो कि ऐसे रोटेट कर सकती है मगर रोटेट नहीं कर रही इसका मतलब है कि इस रॉड पर कोई भी इसके नॉर्मल डायरेक्शन में इस रॉड के नॉर्मल डायरेक्शन में किसी तरह से कोई टॉर्क नहीं लगना चाहिए इस तरह से कोई फोर्स नहीं होना चाहिए इस टेंशन का हम इस फोर्स को भी रिजॉल्व करेंगे और इस फोर्स को भी रिजॉल्व करेंगे और उसके दो कंपोनेंट बनाएंगे एक लॉन्ग द रॉड और एक परपेंडिकुलर टू रॉड और हम कहेंगे परपेंडिकुलर टू रॉड नेट फोर्स जीरो हो जानी चाहिए अदरवाइज यह जो बूम है वो ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा इस तरह से देखिए मैं दोबारा फिगर को ड्रॉ करूंगा सिर्फ इस फ्री बॉडी को यह जो टेंशन टी 75 डिग्री पर हमें दिख रहा है इस रॉड के साथ एंगल 75 पर यह जो टी दिख रहा है इसके दो कंपोनेंट ले लिए जाएंगे इसे इस कलर से ड्रॉ कर देता हूं टेंशन टी इसके दो कंपोनेंट ले लेता हूं एक तो टी साइन सेवेंटी फाइव और इस तरफ टी कॉस सेवेंटी फाइव इसी तरह से यह जो एट थाउजेंड न्यूटन है यह एट थाउजेंड न्यूटन है जो इधर से 40 डिग्री पर है जो इधर से 40 डिग्री पर है इसको रिजॉल्व कर देता हूं इसका एक कंपोनेंट इस तरह और एक कंपोनेंट इस इस रॉड के बिल्कुल नॉर्मल इस रॉड के नॉर्मल कंपोनेंट लाइक दिस 8000 साइन 40 एंड हियर 8000 थाउजेंड कॉस फोर्टी एट थाउजेंड कॉस फोर्टी जो लॉजिक है दैट इज इस रॉड के इस एंड पर फोर्स इन दिस डिरेक्शन और इस रॉड के इस एंड पर फोर्स इन दिस डिरेक्शन टी साइन सेवेंटी फाइव दिस इज फोर्स इन दिस डिरेक्शन इसकी वजह से रॉड पर टॉर्क 
ऐसे लगेगा और एट थाउजेंड साइन फोर्टी इसकी वजह से रात का टॉर्क कैसे लगेगा यह दोनों का टॉर्क इक्वल और अपोजिट होना चाहिए कैंसिल आउट होना चाहिए बराबर होना चाहिए और वो तभी होगा जब ये दोनों फोर्स ही बराबर हो यदि यह दोनों फोर्स बराबर हुई तो दोनों का टॉर्क इक्वल अपोजिट हो जाएगा कैंसिल कर देगा इन दैट केस ये रॉट रोटेट नहीं होगी इन दोनों कंपोनेंट की वजह से कोई टॉर्क नहीं होना है क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट रॉड की लेंथ के अलॉन्ग होंगे दोनों ही कंपोनेंट रॉड की लेंथ के अलॉन्ग होंगे हिंस टेंशन टी वुड बी एट थाउजेंड न्यूटन इन टू साइन फोर्टी बाय साइन सेवेंटी फाइव सिंपली सॉल्व दिस जो मैं कंडीशन बनानी है दैट इज दिस बूम मस्ट नॉट रोटेट इट्स फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सेस इसको इस एक्सेस के अबाउट रोटेट नहीं करना चाहिए इस बूम पर एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ दो ही लगेंगे एक थाउजेंड न्यूटन और टेंशन टी इसके अलावा रेडियस के अलाउ जो फोर्स है उसकी वजह से कोई टॉर्क होना नहीं है इसलिए उससे सोचने की आवश्यकता नहीं है टेंशन टी डैश है रेडियस के अलाउ दिस टी डैश वुड भी इक्वल टू हम कहेंगे दिस टी डैश ये जो टी डैश है जो इस तरफ लग रहा है दिस वुड भी इक्वल टू टी कॉस सेवेंटी फाइव प्लस एट थाउजेंड कॉस फोर्टी मगर हमसे यह टी डैश पूछा नहीं है यदि पूछा होता तो हम इसे भी लिखते हैं तो ध्यान से देखिए मैं एक तो प्रॉब्लम करूंगा फोर मीटर वुडन प्लेटफॉर्म वेइंग 160 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ हाउस बाय अ रोप अटैच टू इट्स एंड द पेंटर वेइंग 640 न्यूटन स्टैंड 120 1.2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म फाइन द टेंशन नहीं देखिए यह रूफ है दिस इज द रूफ छत है दो रस्सियों के सहारे एक वुडन प्लेटफॉर्म लटक रहा है दोनों रस्सियों के एंड पर है यह वुडन प्लेटफॉर्म है एक पेंटर जो 640 न्यूटन का है यह 640 न्यूटन का है वुडन प्लेटफॉर्म 160 न्यूटन का है और यह लेफ्ट एंड से 1.2 मीटर की दूरी पर है Find the tension in the each rope, और ये फोर मीटर वुडन प्लेटफॉर्म इस तरह का सवाल तो हमने क्लास में करा हुआ है दोबारा कर देते हैं यह वुडन प्लेटफॉर्म फोर मीटर का इसको मास्टलेस बना देना चाहिए सबसे पहले फोर मीटर का वुडन प्लेटफॉर्म इसको मास्टलेस बना देना चाहिए इसको मास्टलेस हम ऐसे बनाएंगे कि इसके सेंटर ऑफ मास पर हम 160 न्यूटन का वेट हैंग कर देंगे इसके इधर से यहां दो मीटर की दूरी पर है दोनों तरफ से 
इसे मार्क्स दस बना दिया गया अब हम फोर्सेस को मैं कलर चेंज करके बात कर देता वन सिक्सटी न्यूटन यह जो एक पर्सन है यह 1.2 मीटर की दूरी पर है इधर से 640 न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर इस जगह पर टेंशन टी वन इस जगह पर टेंशन टी टू दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है फ्री बॉडी डायग्राम बनने के बाद सॉल्व करना बड़ा आसान है समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो का कोई मतलब नहीं है समेशन एफ आई इक्वल टू जीरो से हम यह कह सकेंगे कि टी वन प्लस सी टू इक्वल टू सिक्स फोर्टी प्लस वन सिक्सटी और एट हंड्रेड टी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू एट हंड्रेड मगर ना टी वन की वैल्यू बता पाएंगे ना टी टू की वैल्यू इसे बताने के लिए हमें कहना चाहिए कि यह प्लेटफॉर्म रोटेट कर सकता था यदि कोई सी भी एक रस्सी टूट जाती या रस्सी यदि टूट जाती तो ऐसे रोटेट कर जाता प्रिंटर भी गिर जाता प्लेटफॉर्म भी गिर जाता और गिरते समय वो इस पॉइंट के बहुत रोटेट करता हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इस पॉइंट के बहुत रोटेट कर सकता है मगर रोटेट नहीं कर रहा इसे हम एक्सेस ले लेते हैं और समेशन ऑफ पाउजेट जीरो करेंगे हम कहेंगे इसके बहुत पाउ जीरो आती है टी वन की वजह से पाउ जीरो हो जाएगा क्योंकि टी वन तो उसी एक्सेस से ही पास हो रही है हमें 640 की वजह से टॉप दिखना चाहिए 640 फोर्टी इंटू वन पॉइंट टू इट्स पॉक वाइज टॉक इन टू द बोर्ड नेगेटिव 160 की वजह से टॉप दिखता हूं 160 सिक्सटी इंटू टू आर क्रॉस एफ टॉक इज इन टू द बोर्ड पॉक वाइज टॉक ये फोर्स इस बॉडी को इसके अबाउट पॉक वाइज एक्शन में रोटेट करेगी एंस नेगेटिव टी टू की वजह से डॉक लिखता हूं आर क्रॉस एफ आउट वर्ड द बोर्ड एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन टी टू रोटेट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन टी टू इंटू फोर टी टू इज फोर्स पर फोर पॉजिटिव टॉक दस नेट टॉक मस्ट बी जीरो और टी टू इंटू फोर मस्ट बी इक्वल टू सिक्सटी फोर इंटू ट्वेल्व प्लस टी ट्वेंटी ट्वेल्व एट टी टू इक्वल टू सिक्सटी फोर इंटू थ्री प्लस एटी वन नाइन्टी टू प्लस एटी टी टू इज वन नाइन्टी टू प्लस एटी दैट इज वन नाइन्टी टू प्लस एटी वन सेवेंटी टू न्यूटन्स एंड टी वन वुड बी एट हंड्रेड माइनस 272, 800 minus 272, that is 528. This would be T1 and T2.